இயேசு கூட வேறு இடத்தில் ஆயிரம் நாள் வாழ்வதை பார்க்கலும் அவர் சமூகத்தில் ஒரு நாள் இன்பமானது கர்த்தரை அதிகமாக தேடணும் கொஞ்சம் மாயிற்று கொஞ்சம் ஏற்று தங்கும் கர்த்தரை அதிகமாக தேடணும் கர்த்தரை மட்டும்தான் தேடணும் கர்த்தரையே தேடிட்டா ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஆமை சொல்ல மாட்டீங்களா ஏதாவது சாப்பிட்டீங்களா இல்லை நல்லா இருக்கீங்களா எப்படியா கால இப்பத்தனை வார்த்தையை கேட்டு எப்படியா நீங்கள் கேட்குறீங்க நல்லா இருப்பீங்களான்னு சொல்லி மறுபடியும் ஒரு விஷயம் கூட என்னை பலப்படுத்தி அவர் நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாக்கும்படியாய் இந்த பலவீனமான பண்டத்தையும் அவர் நம்பி இந்த கனமான ஊழியத்தை செய்வது அருமையான என் தகப்பனை நான் நன்றி சொல்வது கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அது மட்டுமல்லாமல் இந்த தெய்வ ஊழியத்தை திவிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டு இறக்குறை பத்து வருஷமாய் மேசியா அசம்பிளிஸ் ஆஃப் காட் இல்லையா இந்த ஊழித்த செய்வர்கள் அருமையான ப சண்பராஜுக்காக அம்மாவுக்காக இயேசு நாமத்தை நான் வாழ்த்துக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச்மா ரொம்ப நன்றி நல்லா தான் தட்டுங்க பிள்ளைகளுக்காக பிரவீனுக்காக அஸ்வின்காக கிறிஸ்டி பார்க்காக எல்லா போத பிதாக்களுக்கும் எல்லா உடன் ஊழியர்களுக்கும் வாலிப பிள்ளைகளுக்கும் தகப்பன் மாறுகளுக்கும் தாய்மாருக்கும் செல்லக்கூடிய தங்க பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இயேசு நாமத்தை நான் வாழ்த்துக்கிறேன் முக்கியமா என் வாலிப தங்கச்சிங்க நல்ல பிள்ளைங்க எல்லாரும் ஆசிர்விப்பார் மெதுவா சொல்லுங்க இதை கேட்டுற போது கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் எவ்வளவு நல்ல வரலாம் அப்பா இல்ல தேவ அன்பில் முழுகிட்டு வச்சுக்கோங்கம்மா ஏதோ பெருசா தோணாதுப்பா நம்ம அப்பாட்ட நெருங்க 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 விலகினமா பெருசா தோணாதுமா அவர் கூட இருக்கவும் அவரோடு சஞ்சரிக்கிறோம் நேரம் நெருங்கி நினைத்தாலே பெருசா தோணாது எதையும் பெருசா தோணாது நேரம் பெருசா தோணாது காலம் பெருசா தோணாது செல்வாக்கு பெருசா தோணாது தோரண பெருசா எதுவுமே தோணாது அவர் மட்டும்தான் எல்லாமே ஆமே இதெல்லாம் ஏன் சொல்றேன்னா நீங்க கொஞ்சம் ஆயத்தை பண்ணணும் ஆமையும் சொல்லுங்க ஒண்ணு நிச்சயம் எத்தனை வருஷமா நீங்க பிரசங்கம் பண்ணி தெரியலையா எத்தனை பேர் நீங்க வந்தாங்கன்னு கூட தெரியாது ஆனா ஒண்ணு இங்க இருந்து கிளம்பி நான் போகும்போது ஆவியானவர் இவங்களை வாழ வைப்பார் வாழ வைப்பார் நீங்க வாழ்வீங்கப்பா வாழ்ந்து காட்டுவீங்க அது நம்பிக்கை அப்பாக்கு உங்க மேல வச்சிருக்காங்க விட்டு கொடுத்துருவே மாட்டாரு எந்த எல்லைக்கு போனாலும் மரண படுக்கைக்கே போனாலும் உயர்த்தி நிப்பாட்டுவார் இட்லி இருக்கு சிக்கன் இருக்கு பாச செஞ்சாரு நானும் கூட சேர்ந்து சாப்பிடுவேன் சொல்லுங்க 
அப்படிப்பட்ட பரிசுத்தவர் உலகத்திலே கிடையாது எல்லாருக்குமே ஒரு ஆசை சில பேரை கேட்டா என்னப்பா கொடுப்பாரு ஏசப்பானா எனக்கு நல்ல வாழ்க்கையை கொடுப்பாருன்னு வாங்க கிறிஸ்டிய பார்த்து கேட்கிறேன் ஏசப்பா என்னப்பா கொடுப்பாரு உனக்கு கேட்டு <laughs> என்னடா <laughs> கூட்டத்தில் <laughs> 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 எல்லாமே வித்தியாசமா சொன்னாங்க ஒரு மாதிரி மனநிலை அவங்க சரியா இருக்காது அப்படி உட்காந்துட்டு இருக்கிறாங்க ஒருத்தவங்க எல்லாம் எளிமை நின்று கொஞ்சம் முடிச்சு நான் கேள்வி கேட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு அடுத்தது நான் உள்ள போறேன் எனக்காக என்ன சொல்றாரு அமைதியா இரு அப்படின்றார் இந்த பிசிக்கலி அந்த ஸ்பெஷலி சைல்ட் அதாவது அந்த அவங்க நாமளா நம்மளா நம்ம மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க அவங்க பேசுறது கொஞ்சம் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும் அவங்க பாடி லாங்குவேஜ் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும் தோற்ற வித்தியாசமா இருக்கும் அவங்க நான் சொன்னாங்க பிரதர் ஏசப்பாவை நேசிச்சா அவர் மடியில எனக்கு இடம் கொடுப்பாருன்னு சொன்னாங்க நான் எனக்கு என்னன்னா அந்த வார்த்தை ரொம்ப பொதுவான வார்த்தை தான் ஆனா ஐயாயிரம் பேர் பாஸ்டர் சர்ச்சில் ஐயாயிரம் பேரு ஐயாயிரம் <laughs> <laughs> வாழ்க்கைக்கு <laughs> 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 என்ன வியாதி இருக்கும் என்ன நோய் இருக்கும் எட்டு மாசம் ஆயிடுச்சு வித்தியாசமான டெஸ்ட்ங்கள் எடுக்கிறாங்க ஸ்கேன் பண்றாங்க ஆனா எதுவும் சொல்ல முடியல ஏன்னா பேசும் போது வாய்வில ரத்தம் வரும் கண் வழியா ரத்தம் வரும் முகம் அங்கங்க கொப்பள கொப்பளமா மாறி வெடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டு எனக்கு எழுபத்தஞ்சு கிலோல இருந்து முப்பத்தி எட்டு கிலோக்கு பலவீனம் ஆயிட்டேன் கடைசி டாக்டர் சொன்னாங்க உனக்கு லங்ஸ் கேன்சர் வந்து போன் நேரோ அதாவது எலும்புக்குள்ள கூட அது போக போகுது நீ வாழக்கூடிய நாட்கள் கொஞ்சமா இருக்கிறபடினால எங்களுக்கு எந்த அசூரன்ஸும் கிடையாது நீங்க வாழ்வீங்க பிழைப்பீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த போட்டோ போடுவியாப்பா 
அந்த வெள்ளை சட்டை போட்டோ போட்டிருப்பேன் பாரு அதை கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணேன் சில மண்டை யோசிக்குது இது இவரு தானா இல்ல இவர் மாதிரி போட்டோ ஷூட் பண்ணிருக்காங்களா அப்படின்னு கொஞ்சம் கீழே இருக்குப்பா அப்பவும் அது ஒரு சச்சல பிரசங்கம் ஆயிட்டு இருக்கேன் சேலம்ல பூசாரி பூபாரி பட்டியல பூசாரி பூசாரி பட்டியல நினைக்கிறேன் ஆமா பூசாரி பட்டியல ஜோம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் டாக்டர் சொன்னாங்க வாழ முடியாது பிழைக்க முடியாது மேபி சில நாட்கள் அப்படி கொஞ்சம் நீங்க பலப்பட்டீங்கன்னா மாதங்கள் வாழ முடியும் வருஷங்கள் வாய்ப்பில் பிறகு நான் டாக்டர் கிட்ட சொன்னேன் எதுன்னா எங்கிட்ட சொல்லுங்க என் தாய் தகவல்கிட்ட சொல்லாதீங்க அவங்க இப்பதான் கொஞ்சமா சந்தோஷப்படுறாங்க ஏன்னா என் துன்மார்க்க வாழ்க்கையை பார்த்துட்டு இப்பதான் நான் மாறி இருக்கிறேன் சந்தோஷப்படுறாங்க நான் இதை போய் சொன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அவங்க விசுவாச வாழ்க்கை கூட அவங்க சில பலனா நிக்க முடியாது அதான் அவங்ககிட்ட சொல்லாதீங்க எங்கிட்ட சொல்லுங்க டாக்டர் நான் சொல்றேமா நாற்பது நாள் ஐசியூல இருந்தேன் என் சரீரம் செத்த நிலைமையில இருந்தது ஆவி உற்சாகமா தான் இருக்கு நான் சரீரமோ செத்து போயிடுச்சு ஒரு துணி இல்லாம நிர்வாணமாய் என்ன போடப்பட்டிருக்கிறாங்க ஒரு பெரிய பெட்ஷீட் போத்தி மூக்குலே ஒரு பெரிய பைப்பும் வாய்வலே ஒரு பெரிய பைப்பும் வைத்து இருக்கிறாங்க மூக்குலே தான் எல்லாமே போகுது எங்க அம்மா ஆல்டிக்ஸ் கொடுக்குறாங்க எல்லாமே கொடுக்குறாங்க பிள்ளை ஏதாவது கொஞ்சம் தேற்றட்டும் பிள்ளை கொஞ்சாவது பலப்படட்டும் அப்படின்னு சொல்லி நாற்பது நாள் என்னை சுத்தி நர்ஸுங்க அவ்வளோ வார்த்தைகளை சொன்னாங்க கேட்டு 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 பலவீனமாயிட்டு என்ன திரும்ப சொன்னாங்க இவனை விளைவே விடக்கூடாது இவனுடைய சுவாசமே பிறருக்கு நோய் உண்டாகிரும் நிலைமை <laughs> எனக்கு <laughs> எனக்கு <laughs> ஒரு <laughs> 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 தீர்மான <laughs> <laughs> என்னை கொன்றே போட்டாலும் 
வெச்சுக்கங்க பரவால இல்லையா தூக்கிடுங்க வந்துடுறேன் நம்மளை இப்படி வச்சு இப்படி எல்லாம் முடிவு கிடையாது ஒண்ணு எஸ் ஆர் நோவா சொல்லிடுங்க அவரு பழையபடி பேச்ச குரடா அப்படின்னு சொல்லுங்க அப்ப சர்வீஸ் கிறிஸ்துமஸ் சர்வீஸுக்கு போறேன் அந்த இருபத்தி நாலாம் தேதி லைட்டா எங்க அம்மா பார்த்து கேட்டேமா நீ ஆர்லிக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து 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 உள்ள புண்ணாயிட்டு ஏதாவது சாப்பிட முடியல ஏதாவது கொஞ்சம் அந்த கொஞ்சம் மெது மெதுப்பா இருக்கக்கூடிய இந்த சாஃப்டா ஏதாவது கொஞ்சம் வாங்கி கொடுங்கமான போது எங்க அம்மா ஒரு தோசையும் ஒரு காஃபி வாங்கி கொடுத்தாங்க உடஞ்சு கண்ணீரோட வாங்கி கொடுத்தாங்க எப்பெல்லாம் ஆறு மாசம் கழிச்சு என்ன கேட்கறானே ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாள் தான் தோசை காஃபி சாப்பிட்டேன் கிறிஸ்துமஸ் சர்வீஸ் முடிச்சுட்டு பிரசங்கத்துல ஒரு வார்த்தை வருது எனக்கு என்ன என்ன வார்த்தை ஐசூல பேசினாரோ அதே வார்த்தை மறுபடியும் நான் கட்டுவேன் நீ கட்டப்படுவாய் அப்படிப்பட்ட வார்த்தை கிறிஸ்துமஸ் செய்தியில நான் கேட்டதே கிடையாது ஆனா பாசு மூலியமா அந்த வார்த்தை வருது அந்த வார்த்தையை பெற்றுக்கொண்டேன் அந்த வார்த்தையை ரிசீவ் பண்ணிக்கிட்டு நான் சொன்ன நன்றி ஆண்டவர பரவாயில்லப்பா ரொம்ப பேர் இந்த வியாதி வந்தது ஆனா யார் இல்லாத நாட்கள் குறைஞ்சிட்டுப்பா எனக்கு முப்பது நாள் நாற்பது நாள் சொன்னாங்களே எனக்கு ஒரு இப்ப ஆறு மாசம் ஆயிட்டு இப்ப அந்த ஆறு மாசம் வாழ வச்சிட்டு இருக்கீங்க இதுக்கப்புறம் நீங்க சுகப்படுத்த நீங்க வேணாம் இது தாங்கக்கூடிய கிருமையும் பலத்தை எனக்கு தாங்கப்பா அது போதும் அப்படின்னு எங்க அப்பா பார்த்து நான் சொன்னேன் அப்ப கிறிஸ்துமஸ் அவர் முடிச்ச விற்பாடு எங்க அம்மா அப்பா சொல்றேன்மா நான் போய் வெயிட் செக் பண்ணிடணும் அப்படின்னு என்ன ஒரு ஆதரவு வரும் பாருங்க நம்ம கருத்தர் கொஞ்சம் உணர கருத்துடைய பிரசனம் உணர ஆரம்பிச்சுட்டா நான் காலை சொன்ன கூட சொன்னேன் பாசிட்டமாக்கு உண்மையான அபிஷேகம் நம்ம மேல பட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு ஜோரம் வரும் ஒரு <laughs> <laughs> கர்த்தர் நமக்கு விடுதலை கொடுப்பாரு நீ பார்க்க வேண்டாம் நீ பேச்ச குறைப்பேன் நானும் என் பிள்ளையும் வாழ மாட்டான்னு சொன்னாங்க கர்த்தர் வாழ வச்சார் வாழ்ந்தாலும் குடும்பம் அமையாதுன்னு சொன்னாங்க அழகான மனைவிய கர்த்தர் கொடுத்தார் என் மனைவி விதைத்த தோட்டத்தை மட்டும் அழகுலங்க இறைத்து ரொம்ப அழகு என் மனைவி தாங்குவா இப்பயும் முடிச்சுட்டு நான் சொன்னப்பா முடிச்சுட்டேம்மான்னு சொன்னா தான் என் ஜெபத்தை விடுவா அதுக்கு எங்க ஜெபிச்சுட்டே இருப்பா ஆமே அது மட்டும் இல்ல என்ன தகப்பனாய் மாற்றின தன்மையான செல்ல பிள்ளை அவனுக்கு நான் பேரு வச்சது கேடியல் சில பாசங்க எல்லாம் என்ன பேருக்கு அர்த்தமே தெரியலையே கர்த்துடைய உடன்படிக்கை கர்த்துடைய சந்தோஷம் கர்த்துடைய நோக்கம் வாழ்க்கமையாத நாங்க வாழ்க்கை கொடுத்தது அவருமா அப்படி வாழ்க்கை மஞ்சள் குடும்பமையாத நாங்கம்மா குடும்பத்தை கொடுத்தது அவர் தான் ஏ குடும்ப மஞ்சள் புல்ல மாதிரியாடுறா புல்ல வராதுரா நாங்க முத என் சர்ச்சில ஆரம்பிச்சு முத விசுவாசம் முத ஞானம் கொடுத்ததே என் டாக்டருக்கு தான் என்னது <laughs> 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 வாழக்கூடிய ஒரு நாளும் 
நமக்கு <laughs> நேரா <laughs> என் குடும்பத்துல என் சொந்த பந்தங்கள்ல என் வீடு தெருவுல எவ்வளவு பேரு கொரோனால வாழ்க்கை முடிஞ்சது என்ன மட்டும் வாழ வச்சாரு ஏ நான் நீதிமான கிடையாது அவர் கிருவ எமனவருக்கு திட்டம் எமன் அவர்த்த தீர்மானம் Thank you. 
தீர்க்கசன புத்தகம் அறுபத்தி நாலாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் வாசிங்களே யார் வாசிக்கிறது நாங்க களிமண் நீர் எங்களை உருவாக்கினவர் நாங்க எல்லாம் அனைவரும் உன்னுடைய கரத்தின் கிரியையே ஆமீன் சொல்லுங்களேன் அலை ரூயா இந்த வார்த்தைக்காக நான் கருத்தை நன்றி செலுத்துகிறேன் இந்த வார்த்தை நீங்க படிச்சிருக்கலாம் தியானிச்சிருக்கலாம் இந்த வார்த்தை படி பிரசங்கத்தை கேட்டிருக்கலாம் ஏன்னா நீங்க பழக்கப்பட்ட கிறிஸ்துவங்களா இருக்கிறபடினால இந்த வசதி விளக்கத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆனாலும் என்னுடைய அவைக்குரிய ஆவியானவர் சொன்னபடினால இந்த வசனத்தை கொஞ்சம் வளர்க்கும்படியாய் என்னை கற்றுக் கொடுத்து சொன்னபடினால சில வார்த்தைகளை தான் உங்களுக்கு கூட மத்தியில் பேசணும்னு ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் ஆமே இப்பயே சொல்றேன் ரெண்டு விஷயம் எனக்கு பிடிக்காது தூங்குறவங்களை கண்டா பிடிக்காது ரெண்டாவது கொட்டாய் விடுறவங்களை பார்த்தா சுத்தமாக பிடிக்காது ஒரு முறை கொட்டாய் விட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு முறை மன்னிச்சிருவேன் ரெண்டாவது முறை கொட்டாய் விட்டு நேராக வந்து மைக்கு தூக்கி உங்க வாய் வேலை வச்சு கொட்டாய் விட்டுறீங்கன்னு சொல்லி கேட்பேன் நீங்க <laughs> நாங்க எல்லாமே என்னுடைய கருத்தின் பதிமூணு தரிசனங்கள் பதிமூணு பதிமூணு தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி பதிமூணு தரிசனங்கள் பார்த்தவன் யாரு ஆனா அவன் சொல்றான் ஆண்டு ஒரு நீர் எங்கள் நாங்க களிமன் இந்த அதிகாரமே ஒரு ஜபம் நிறைந்த ஒரு அதிகாரம் ஒரு ஜபத்தை விரும்பக்கூடிய ஒரு அதிகாரம் ஆமேன் சொல்லுங்களேன் நம்ம ஒரு தரிசனம் வச்ச பசமா அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் ஓட்டுவோம் நம்மால ஆயிரத்தி முன்னூத்தி பதிமூணு தரிசனங்களை பார்க்கிறோம் ஆனா அவன் சொல்றான் ஆண்டவரே நான் உங்கள் களிமண் நீரங்கள் பிதா அப்ப வேதத்துல பெரிய தீர்க்கசிங்களும் உண்டும் சின்ன தீர்க்கசிங்களும் உண்டு எப்படி நம்ம கணிப்போம் இப்ப பெரிய ஆள் சின்ன எப்படிமா கணிப்போம் எங்க கூட கூட வாங்க நான் தான் ரெண்டு மூணு இட்லி எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறேன்னு சொன்னேன் நம்ம ஒரு பெரிய ஆளையும் சின்ன ஆளையும் எப்படி நம்ம கணிப்போம் பர்சனாலிட்டியை பார்த்து கொஞ்சம் சைஸா பார்த்து அவங்க பெரிய வண்டி நல்ல சொத்து வச்சிருக்காங்களா நல்லா வச்சிருக்காங்களா பிற வீடு வச்சிருக்காங்களான்னு சொல்லி நம்மளுடைய பார்வை எப்படிதான் இருக்கும் வேதத்துல சில தீர்க்கசி எப்படி பார்ப்பாங்கன்னா எனக்குரிய ஒரு அஞ்சு அஞ்சரை அடிக்கு இருக்கக்கூடிய அறுபது அறுபத்தி அஞ்சு கிலோல இருந்தா அவங்க சின்ன தீர்க்கசியாய் காணப்படுவார்கள் ஒரு ஏழு அடி எட்டு அடிக்கு மேல ஏறக்குரிய ஒரு நூறு நூத்தி ஐம்பது கிலோ இருந்தா அவங்கள ஒரு பெரிய அது நம்முடைய கணிப்பு ஆனா வேதத்துடைய கலாச்சாரம் வித்தியாசமானது அதாவது ஒரு எப்ரேல் வார்த்தைக்கு எப்படிப்பட்ட மொழிகளை எப்படிப்பட்ட வெளிப்பாடுகளை அவங்க எழுதுறாங்க அது பார்த்துதான் அவங்க சின்ன தீர்க்கரசியாய் இல்ல பெரிய தீர்க்க கண்ணப்படும் அதாவது ஒரு சின்ன தீர்க்கரசி ஒரு தோலுக்குள்ள அதாவது ஒரு மிருகத்தின் தோல் எடுத்து ஒரு தோல் சுரல் எடுத்து வார்த்தையில எழுதி வைப்பாங்க அந்த வார்த்தைக்குள் அடங்கிவிட்டால் அவங்க சின்ன தீர்க்கசியாய் காணப்படுவாங்க ஒரு வேலை அந்த தோல் துறலுக்கு நேராய் வெளியே வந்துச்சால் அவங்க பெரிய தீர்க்கரசியாய் காணப்படுவாங்க ஒரு அம்மா எங்க வேகமா போறாங்க ஒரு அண்ணன் எங்க வேகமா போறாங்க ஆனா போற வனமாய் மறுபடியும் வருவாங்க ஆமேன் சொல்லுங்களேன் பழகிட்டோம் சொல்லுங்களேன் தேவ சமூகத்துல நம்ம அசட்ட பண்ண கூடாது பிரத ஏன் பொருள் பார்க்க கூடாது அவனுக்கு இப்படி வரும் இப்படி வரும் ஏதாவது வரும் நம்ம உதவி பெருசா பார்க்க கூடாது நம்ம பழகிட்டோம் பிரசங்கம் பண்ணும் போதும் இப்படி வரும் என்ன பண்ண முடியும் என்ன பாசு எனக்கே குத்துறாரு எங்க எது பேசுறோம் உனக்கு குத்துறீங்கன்னா அவ்வளவு வீக்கா பிரசங்கத்தின் தலைப்பு இன்னைக்கு இப்படி வச்சுக்கலாமா என் தமிழ் எப்படி சொல்வது இட்ஸ் அ ஃபைனல் டச் எது கடைசி அப்ப கடைசி தொடுதுலன்னா லாஸ்ட் டச்சுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க 
இறுதி தொடுதல் அதுதான் கரெக்ட் வார்த்தை இடே எனக்கு தமிழ் நல்லா தெரியுது ஆமென் சொல்லுங்க இதான் இறுதி அம்மா போன வண்ணமாய் வந்துட்டாங்க கருத்துல துதிப்பு ஆமென் சொல்லுங்களே அல்லேலூயா இதுதான் இறுதி தொடுதல் இனி ஒரு தொடுதல் கிடையாது நீ ஒரு சங்கதியை எழுப்ப மாட்டார் இதுதான் கடைசி தலைமுறை ஆமென் சொல்லுங்க இதான் இட்ஸ் எ ஃபைனல் டச் இதுக்கு அப்புறம் ஒரு நேரம் இல்ல ஒரு வாய்ப்பு இல்ல நான் சொல்றேமா நம்மலாம் கிருப பெற்றவங்க நம்மலாம் வல்லமை நிறைஞ்சவங்க கர்த்தருக்கு கை இல்லமா என் கையை வச்சு தான் கர்த்தன் பயன்படுத்துவாரு ஐயா கர்த்தருக்கு கால இல்ல அவர் போற இடத்துக்கு என்ன கண்டு போவாரு ஐயா கர்த்தருக்கு நாக்கு இல்லையா ஆனா என்னவை தான் பேச வைப்பாரு ஏன்னா அவரை இறுதி தொடுது பக்கத்து பட்சவங்க இட்ஸ் எ ஃபைனல் டச் சொல்லுங்க இட்ஸ் எ ஃபைனல் டச் இட்ஸ் எ சீக்ரெட் டச் இட்ஸ் எ சேவியர் டச் இட்ஸ் எ சேக்ரெட் டச் இட்ஸ் எ ஸ்வீட் டச் ஆமே சில பேரை வணஞ்சிட்டாரு ஆனா உருவாக்கல ஆனா கர்த்தர் போர்த்தல உருவாக்கிடுவார் ஏன்னா இதுதான் அவர் இறுதி தொடுதல் ஆமே நல்லா இருக்க டாபிக் ஆமே என்ன பண்ண முடியும் நீங்க விருப்பப்பட்டாலும் கேட்டுதான் ஆகணும் விருப்பப்படாவிட்டால் நீங்க கேட்டுதான் வேற வாய்ப்பு இல்ல ஆமே சொல்லுங்க திருப்பூர்ல எத்தனை பேர் இருக்காங்கம்மா பாப்புலேஷன் எவ்வளவு பேரு தெரியாது ஏன் நாங்க பார்த்து நாங்க தான் படைக்கிட்டோமே திருப்பூர்ல ஜனங்க பாப்புலேஷன் எவ்வளவு பேரு முப்பது லட்சம் யார் சொன்னது முப்பது லட்சம் கரெக்டா இருக்குமா சும்மா சொல்றாங்க எவ்வளவு பேரு முப்பது லட்சம் பேர் தான் முப்பது லட்சத்துல எத்தனை பேர் கிறிஸ்தவங்களா இருப்பாங்க ஒரு அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம் சரி உங்களுக்கு வேணா எனக்கு வேணாம் பஸ் பதினஞ்சு லட்சம் உங்களுக்கு வேணா எனக்கு இருபது லட்சம் கிடையாது இல்லையா எப்பயாவது நம்ம பிரயாசப்பட்டிருக்கோமா நான் சொன்னேன் பஸ்ஸர் I don't know whether you're going to call me for next year. I don't know whether you're going to call me for next year. But if you're going to call me for a while, you're going to call me for a while. Do you understand? Do you want to call me for a while? Do you want to call me for a while? Now it's October. Do you want to call me for December? Do you want to call me for December? Do you want to call me for December? Do you want to call me for a while? Do you want to call me for a while? போறோம் <laughs> வருவாங்க வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புகிற இன்விடேஷனுக்கு ஒரு மவுஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் நேரில் வந்து பத்திரிக்கை கொடுக்கறதுக்கு மவுசு கூடுதல் ஆமேன்னு சொல்லுங்களேன் நீங்கள் வாட்ஸ்அப்லேயும் ஃபேஸ்புக்லேயும் சோசியல் மீடியாவில் உங்கள் காசுல சொல்லாதீங்க சுவிசு சொல்லாதீங்க நேரில் போய் வாழ்ந்து காட்டுங்க அப்போ வருவாங்க ஆமேன்னு சொல்லுங்களேன் அல்ல லூவியா சொல்லுங்க ஓகே தானே அடுத்த வருஷம் டிசம்பருக்குள்ளே நீங்கள் ஒருவேளை நீங்க வந்துட்டீங்கன்னா பாசர் இல்ல உருவாக்கிட்டாங்க ஒருத்தர் கொண்டு வந்தாங்க இப்ப எத்தனை பேர் பேச நமக்கு சர்ச்சில் எக்ஸாக்டா கவுண்ட் எக்ஸாக்ட் ஃபேமிலி கவுண்ட் நூத்தி நாற்பது பேர் நூத்தி நாற்பது பேர் அடுத்த முறை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்திக்குள்ள எத்தனை பேரும் நூத்தி நாற்பது இன்று நூத்தி நாற்பது எழுநூத்தி எண்பது இந்த இருபது பேர் விட்டுருங்க நான் கூட உங்களுக்கு கொடுத்துறேன் நான் இருபது பேர் எப்படி நான் ரெடி பண்ணி கொடுத்துறேன் பாசர் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை ஏ திருப்பூர்ன புதுசு கிடையாது எனக்கு நான் இருபது பேர் உருவாக்கி சர்ச்சை கொடுத்துறேன் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் நீங்கள் 
ஒப்பந்தம் எடுத்து ஒரு நூத்தி நூத்தி நாற்பது பேர் உருவாக்குங்களா கஷ்டமா உங்களுக்கு எப்பா கஷ்டம் சொல்றோம் ஏசு போட்டு தெரியுவாரு டிசம்பருக்குள்ள எம்மா ஒருத்தர் கூட்டு ஒரு கஷ்டமாமா நமக்கு அம்மாவே ஜம் பண்ணி ஜம்முனு நான் கூட்டு வரேன் தங்கம் நான் நிக்கிறேன் நான் உனக்குன்றாங்க எம்மா நீங்க கூட்டு வருவீங்களா ஒருத்தருங்களே அம்மா நீங்க உங்களதான் நான் காலையில பேசுறேனே கூட்டு வருவீங்க தானே அவங்கள வருவாங்க இன்னொருத்தர் கூடிய கூட்டு வருவாங்க உங்க கணவனே நீங்க கூட்டு வருவாங்க ஆமே சொல்லுங்க எப்பா இதுதான் ஒருத்தர் மத்த சர்ச்சு விசுவாசி இல்ல புதுவை சர்ச்சு புது ஆளு ஏசு அறியாத ஒரு ஆளை நம்ம கொண்டு இப்படி ஒரு வேலை உருவாக்கி ஒரு வருஷம் வெயிட் பண்ணணுமா தேவ கிருபையில பலிப்படுத்து சொல்றேன் நீங்க அடுத்த வருஷம் டிசம்பருக்குள்ள ஒருவர் தனிப்பட்ட ஒருவர் உருவாக்கினீங்கன்னு சொன்னா ஜனவரி பாஸ்டர் ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல ஜனவரி மாசம் நீங்க எந்த வாரம் சொல்லுங்க அந்த வாரத்துல நான் கண்டிப்பா வரேன் வழிகட்டு இல்லாம ஆமைதான் சொல்றாங்க என்ன பண்ண முடியும் பழகிட்டோம் என்னது தேவனுக்கும் தேவ பிள்ளைகளுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஏழு தொடர்பு இந்த இறுதி தொடர்பில் தேவனுக்கும் தேவ பிள்ளைகளுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஏழு தொடர்பை பத்தி தான் நம்ம பேசுறோம் ஆமை சொல்லுங்களேன் ஒன்றாம் அதிகாரம் தலையெல்லாம் வியாதியும் அதுல சுகமே அது காயமும் அது சீர் பிடிக்கப்படாமலும் தேவனுக்கும் தேவ பிள்ளைகளுக்கும் ஒரு வியாதியும் ஒரு வைத்தியருக்கும் இருக்கக்கூடிய தொடர்பு சபையில இன்னமும் நம்ம பழகிட்டோம் பாஸ்டர் உடம்பு முடியல எனக்காக ஜோம் பண்ணுங்க சீர் பிதுக்காம வீக்கம் இருக்கக்கூடிய பல பேர் தலை உச்சி நிமித்தம் பாதை வரைக்கும் வியாதியா இருக்கிறோம் இன்னும் ஆற்றல் படாம இருக்கிறோம் சரி வெளிய நோய்தான் அப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா உள்ளுக்குள்ள சிந்தனை மனரீதியா பலவீனமாக்கப்படுகிறோம் அது சீர் பிதுக்காவும் வீக்கத்தோடு அது ஆற்றலாமல் கொஞ்சம் கூட எண்ணெய் படாமலும் இனிம அந்த காயத்தோடு தான் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் சபைக்கு வரும் அவர் வைத்தியரா இருக்கிறார் நம்ம நோயலா இருக்கிறோம் ஆனால் சுகப்படல இது ஒரு உறவு ஆமே சொல்லுங்களேன் சொல்றேன் தேவ சமூகத்துல நீங்க சந்தோஷமா இருக்க கத்துக்கல அப்படின்னு சொன்னா எந்த இடத்துல போனாலும் கூட கத்துக்கல the presence of god ni kartha samagathil sandoshama irka mudiyala appdi sonna inda ulagathil end edathukku ponaalum sandoshama irka mudiyadhu na ungalku oru udharana kodukottuma inda vaasal kaduvu therakkira varaikkum unga sindhana vithyasama irukku ulla nolanju ulla vandu okkara varaikkum unga ennangal vithyasama irukku unga theedagal vithyasama irukku unga viruppangal vithyasama irukku ana inga vandu okkana pirupaadu ungalukku la oru sindhana அவர் கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல கொடுக்க விட்டாலும் பரவாயில்ல பரவாயில்ல எனக்கு இன்னமும் 
ஆனா என் வாழ்க்கைக்கு ஒருவர் மட்டும் வழக்காடினார் என் வாழ்க்கைக்கு ஜெயம் வரும் ஆமே வழக்காடுவோம் பாருங்கள் என்னுடைய வேலை வழக்காடுறது கிடையாது நான் வழக்கை போறேன் அவர் எனக்கு வழக்காடுவராக இருப்பார் ஆமே சொல்லுங்களேன் வருவாங்க <laughs> கிடையாது <laughs> நெருங்கும்போது <laughs> 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 நமக்காக வளர்க்காடுவார் நமக்காக அவர் சாட்சி கொடுப்பார் 